ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தைராய்டு கிளாண்ட் அதாவது எண்டோகன் சிஸ்டத்தில் தைராய்டு கிளாண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தைராய்டு கிளாண்ட்னா என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோடய டிசார்டர்ஸ் ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் நெக்கு அண்ட் த தைராய்டு கார்ட்லேஜ் இதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்கில் இருக்கும் அது லோவர் பார்ட் ஆஃப் நெக்கில் இருக்குது அந்த தைராய்டு கார்டிலேஜ் இட் கண்டெயின் டூ இட் கண்டெயின் டூ லோப்ஸ் ப்ளஸன் டீன் ஈச் சைட் ஆஃப் ட்ரக்கியா திஸ் டூ லோப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை இஸ்துமஸ் விச் லை இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ட்ரக்கியா அதாவது இந்த தேடர் கிளாண்டில் வந்து டூ லோப்ஸ் ப்ளஸன்ட் ஆகிருக்கும் அந்த அந்த டூ லோப்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஈச் சைட் ஆஃப் ட்ரக்கியா திஸ் டூ லோப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை இஸ்துமஸ் இந்த ரெண்டு லோப்பையும் கனெக்ட் பண்ணுறது நேம் வந்து இஸ்துமஸ் சொல்கிறாங்க அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கியா ஸோ டயக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தேடர் கிளாண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரக்கியா இது வந்து ட்ரக்கியா இந்த டூ லோப்னு சொன்னோம்ல ரைட் லோப் அண்டு லெஃப்ட் லோப் இந்த லெஃப்ட் இந்த ரெண்டு லோபியும் கனெக்ட் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு பேர் தான் இஸ்துமஸ் இதை தான் வந்து இஸ்துமஸ் சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கியா ஸோ தெரியாத கிளாண்ட் எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கியா ஸ்ட்ரக்சர் தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் டிவைட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இன்டு நம்பர் ஆஃப் லோப்ஸ் ஈச் லோப்ஸ் கண்டெய்ன் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெடிக்கல் செல்ஸ் கால்ட் ஃபோலிக்கல்ஸ் ஈச் ஃபோலிக்கல்ஸ் இஸ் லைன்டு பை ஏ சிங்கிள் கியூபாடியல் எபிடல் செல்ஸ் த ஃபோலிக்கல்ஸ் கண்டெய்ன் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் கொலாய்டு கொலாய்ட் த கொலாய்ட் ஸ்டோர்ஸ் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் இஸ் வென் வென் இஸ் நீடடு அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தேடர் கிளாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் மேடப் ஆகிருக்கு இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் லோப்ஸ் அது ரைட் லோப்ஸ் லெஃப்ட் லோப்ஸ் ஒன்றும் அது மாதிரி உள்ளே வந்து நம்பர் ஆஃப் லோப்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஈச் லோப்ஸ் கண்டெய்ன் ஏ ஸ்பெரிக்கல் செல்ஸ் கால்டு ஃபோலிக்கல்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு லோபும் வந்து ஸ்பெரிக்கல் செல்ஸாக ஸ்பெரிக்கல் செல்ஸ் இருக்கும் அது அதை வந்து ஃபாலிக்கல்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஈச் ஃபாலிக்கல் இஸ் லைண்டு பை சிங்கிள் லேயர் அந்த ஒவ்வொரு ஃபாலிக்கலும் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கியூபாடி லெபிடல் செல் கியூபாய்டில் எபிதேல் செல்லால் வந்து அந்த லைனாக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபாலிக்கல்ஸும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபாலிக்கல்ஸும் வந்து ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் மீன்ஸ் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதுவும் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை வந்து கொலாய்டு அதை வந்து கொலாய்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கொலாய்டு வந்து தேட ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காகனா எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து தேட ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஸோ டைராமில் பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தைராய்டு இந்த தைராய்டு கிளாண்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் லோப்ஸ் இருக்கும் ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப்ஸ் இதை சொல்கிறாங்க இந்த லோப்ஸில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ஸ் இருக்கும் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக பாருங்கள் இதான் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ஸ் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ஸ் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கியூபர் ரெபிடல் ஷெல்ஸாக இருக்கும் இது வந்து ஈச் லைன் ஒவ்வொரு லைனாக வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது இதை வந்து ஃபாலிக்கட் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இந்த தைராய்டு கிளாண்டு வந்து என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் தைராய்டு தைராய்டு கிளாண்ட் செக்ரியேட் டூ ஹார்மோன்ஸ் நேம்லி தைராக்சின் அண்டு ட்ரை அயோடோ தைரோனைனு தைராக்சின்னா டி ஃபோர் ட்ரை அயோடோ தைரோனைன் ட்ரைடோ தைரோனைனா டி த்ரீ இதோட இது எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சிந்தசிஸ் மொத்தம் வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் நடக்குது இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் ஃபோர் ஸ்டேஸ் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன்ஸு ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து டூ ஹார்மோன்ஸ் வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து டூ ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது ஒன்று வந்து தைராக்சின்னு இன்னொன்று வந்து ட்ரை அயோடோ தைரோனைன்ஸு இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் நடக்குது அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு
அயோடைடு இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு ஆக்சிடைஸ் டு அயோடின் அயோடைடு வந்து அயோடினாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுது தேர்டு ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லுங்கன்னா அயோடைட் கம்பைன் வித் அமினோ ஆசிட் ட்ரையோசைன் அண்டு ஃபார்ம் எம்ஐடி அண்டு டிஐடி அயோடைடு வந்து கம்பைன் ஆகுது எது கூட பார்த்தோன்னா அமினோ ஆசிட் ட்ரையோசின் ட்ரையோசைன் கூட கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணுது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா ரெண்டு ஹலம் ரெண்டு இது ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ஐடினா மோனோ அயோடோ டைரோசின் செகண்ட் வந்து டிஐடி டை அயோடோ ட்ரையோசைன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுது தேர்ட் ஸ்டேஜில் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டைஐடி டு ஃபார்ம் டைராக்சைன் அதாவது டூ மாலிகூல்ஸ் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டைஐடி டிஐடி வந்து டி ஃபோர் ஃபார்ம் பண்ணுது அது அதை வந்து டெட்ரா அயோடோ தைரோனைன் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து டெட்ரா அயோடோ தைரோனைன்ஸு அடுத்தது வந்து ஒன் மாலிகூல்ஸ் ஒன் மாலிகூல்ஸ் ஈச் ஆஃப் டிஐடி அண்டு எம்ஐடி யுனைட் டு ஃபார்ம் ட்ரை அயோடோ தைரோனைன் அதாவது டி த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதாவது ரெண்டு மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டிஐடி டிஐடினா என்னது அங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ டூவும் டூவும் ஃபோர் அப்போ தான் அதனால தான் டைராக்சைன் வருது அது வந்து டி ஃபோர்னு சொல்கிறோம் டி ஃபோர்னால் டெட்ரா டெட்ரா ஏடோ தைரோனைனு இதை டி ஃபோர் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டிஐடி டிஐட்னா அங்கே ரெண்டு இருக்குது அதாவது டை ஆயிடோ டை டைரோசைன் அப்போ டையோ டைரோசைன் டையோ டைரோசைன் வந்து டெட்ரா ஆயிடோ டைரோசைனாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மாலிகூல்ஸ் ஒன் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் டிஐடி அண்டு எம்ஐடி டிஐடினா ஒன்று எம்ஐடினா டூ அதாவது டை அயோடோ டைரோசினோ அப்புறம் வந்து மோனோ அயோடோ டைரோசைனோ மொட்டமாக சீக்வல்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ மீன்ஸ் ட்ரை அயோடோ டைரோனைன்ஸ் அதாவது டி த்ரீ டி த்ரீ ட்ரை அயோடோ டைரோனைன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஓகே இதுதான் வந்து அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸோட ஸ்டேஜஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து அயோடைடு அயோடைடு வந்து பிளாஸ்மாலேருந்து ரிமூவ் ஆகி தயாரிக்கிறதுனால வந்து கான்சன்ட்ராக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அயோடைடு வந்து அயோடினா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அயோடைடு வந்து அமினோசிடில் கம்பைன் அமினோசிட் டை டைரோசின் கம்பைன்ஸ் ஆகி எம்ஐடி டிஐடி இது ரெண்டுத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணுது தேர்டு ஃபோர்த்து ஸ்டேஜில் வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டிஐடி வந்து தைரோசினாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் ஒன் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஈச்சு டிஐட்டில் ஒன்று அப்புறம் எம்ஐட்டில் ஒன்று அதாவது டையோடோ டைரோ டைரோசைன்லேயும் மோனோ அயோடோ டைரோசைன்லேயும் யுனைட் டூ ஃபார்ம் ட்ரை அயோடோ டைரோனைன்ஸ் அதாவது டி த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணுது சரி ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நம்புகிறேன் அடுத்து வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் இந்த செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது இந்த இந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து இந்த செக்ரீஷன் தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரீஷன் வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா டிஹெஸ்கச் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிஜன் கன்சியூப்ஷன் அண்டு ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் இன் டிஷ்யூஸ் ஆக்சிஜன் கன்சியூப்ஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சாரி ஆக்சிஜன் கன்சியூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்புறம் வந்து ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் இன் டிஷ்யூஸில் டிஷ்யூஸில் வந்து ஹீட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் பிஎம்ஆர் பிஎம்ஆர் பாடி மாஸ் ரேட் இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது தேர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் அண்டு யூட்டிலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது தேர்டு ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா க்ரௌத் ப்ரொமோஷன் அண்டு ப்ரோட்டின் சிந்தசிஸ் க்ரௌத் ப்ரொமோ க்ரௌத் க்ரௌத் வந்து ப்ரோட்டின் சிந்தீஸ் வந்து க்ரௌத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ணுது ப்ரோட்டின் சிந்தீஸ் வந்து நடக்குது ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ரேட் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் சிந்தீஸ் இன் லிவர் அதாவது லிவரில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் சிந்தீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது ரேட்டு அதிகப்படுத்துது அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் அயோடைன் அயோடினை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது ஐ டூ அயோடினை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மைல்நேஷன்ஸ் ஆஃப் சிஎன்எஸ் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் டிசார்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் 
டிசார்டர்ஸ் மொத்தம் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம்ஸ் ஹைப்பர் மீன்ஸ் ஹைப்பர் ஹைப்பர் மீன்ஸ் ஹையாக இருக்கும் ஹைப்போ மீன்ஸ் லோ டிகிரிஸாக இருக்கும் இதை வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இப்போ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்ன பார்க்கலாம் கிரேவ் டிசீஸ் விச் இஸ் டியூ டு எக்ஸசிவ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டிஸ் இம்யூனிட்டி ஹார்மோன்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்யூரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐபால் ரேப்பிட் பால்ஸ் நெர்வஸ்னஸ் ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் வந்து எக்ஸசிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸசிவ் ப்ரொடக்ஷன் தான் தைராய்டிஸ் இம்யூனிட்டி டிஎஸ்ஹெச் டிஎஸ்ஹெச் வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இதோட கண்டிஷன் இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா அதாவது ப்ராசிஷன்ஸ் ஆஃப் ஐபால் நம்மளோட கண் வந்து பல்ஜிங் அதாவது பெருசான மாதிரி கண் வந்து வெளியே தெரியாமல் பெருசான மாதிரி இருக்கும் ரேப்பிட் பல்ஸ் நம்ம பல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நெர்வஸ்னஸ் நரம்பு தளர்ச்சி நரம்பு நடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெர்வஸ்னஸ் இதில் நடக்கும் இது வந்து ஹைப்பர் தெராடிசம்ஸ் அடுத்தது வந்து ஹைப்போ தெராடிசம்ஸ் வந்து இது த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கிரிட்டினிசம் மைக்ரோயிடிமா என்டமிக் கைட்டார்ஸ் கிரிட்டினிசம் விச் அக்கூர்ஸ் டியூ டு இன்ட்ராயூட்ரைன் தெராய் டிஃபிஷியன்சி இட் ப்ரொடியூஸ் மென்டல் டிடாடேஷன்ஸு கிட்டினிசம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து எதனால் எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா யூட்ரன் தைராய்ட் டிஃபிஷியன்சி இது ஒரு டிஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ் இன்ட்ரா யூட்டரைன் தைராய்ட் டிஃபிஷியன்ஸ்னால் இது நடக்குது இது வந்ததால் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன்ஸ் ரிட்டார்டேஷன் மீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் அதை வந்து ரிட்டார்டேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து மைக்ரோ எடிமா ஆஃப்டர் அக்கோர்டிங் ஆஃப்டர் பர்த்து இட் ப்ரொடியூஸ் ரிட்டார்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் க்ரௌத் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து நடக்கும் இந்த மைக்ரோ எடிமா டிசீஸ் வரும் இதை இதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரொடக்ஷன் ரிட்டா ரிட்டார்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் க்ரௌத் ஃபிசிக்கல் க்ரௌத் வந்து அதாவது நம்ம வளர்றது வந்து கம்மியாகிடும் நம்ம சீக்கிரமாக வளர மாட்டோம் ஒரு பேர்ஷன் வந்து வளர மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த அந்த டிசீஸ் காரணம் வந்து மைக்ரோ எடிமா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எண்டமிக் கைட்டர் எண்டமிக் கைட்டர்னா இட் அக்கர்ஸ் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் அயோடின் இன் ஃபுட்டு ஃபுட்டில் வந்து அயோடின் வந்து டிஃபிஷ் கம்மியாக இருக்குது நம்ம ஃபுட் இன்டேக் பண்ணும்போது அயோடின் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டிசீஸ் வருது இட் ப்ரொடியூஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்டு அதாவது இது இந்த டிசீஸ் வந்தது டிசீஸ் வந்தால் நம்ம தைராய்டு கிளாண்டு வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸு அதோடய ஸ்ட்ரக்சரு அதோடய டிசார்டர்ஸ் இதை பார்த்துட்டோம் 